సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన గుట్టలు అబ్రపరిచే గుహలు ప్రాచీన వర్ణ చిత్రాలు నీటి చెలిమెలు ఇలా ఎన్నో విశేషాల సమాహారం పాండవుల గుట్టలు తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటి జియో హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తింపు పొందాయి ప్రకృతి రమణీయతకు అద్భుత అందాలకు నిలవైన ఈ కొండలను జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించింది భారత ఉపఖండంలో హిమాలయాల కంటే అతి పురాతన పర్వతాలు పాండవుల గుట్టలని జియోలాజికల్ సర్వే నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు కేవలం పర్యాటకులకు ఆకర్షించడానికే కాక సాహసోపేతమైన ట్రెక్కింగ్కు కూడా ఎంతో అనువైన ప్రాంతంగా పాండవుల గుట్టలు నిలుస్తాయి మరి తెలంగాణలో అవి ఎక్కడున్నాయి జియో హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తింపు పొందితే వచ్చే లాభమేంటి ఇప్పుడు చూద్దాం గురుకుల పరుగుల జీవనంలో కాస్తంత సమయం దొరికితే చాలు పర్యాటక ప్రాంతాలను చుట్టేద్దామని అనుకుంటారు అంతా అలాంటి వారికి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉన్న పాండవుల గుట్టలు చక్కటి ప్రదేశమని చెప్పుకోవాలి కొద్దిగా సాహసం చేద్దామనుకునే వారికైతే ఇది ఇంకా బాగుంటుంది ట్రెక్కింగ్ కు అనువైన కొండలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి ఈ గుట్టలే ఇప్పుడు మరింత ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి ఏకంగా జియో హెరిటేజ్ సైట్ గా గుర్తింపు సాధించాయి తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటి జియో హెరిటేజ్ ప్రాంతంగా పాండవుల గుట్టలు నిలవడం విశేషం అతి పురాతనమైన ఈ గుట్టలు జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రత్యేక గుర్తింపుతో మరింత ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి దీని విశిష్టతను తెలిపేలా అవగాహన పెంచేందుకు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇక్కడ నిర్వహించారు సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడ్డ ప్రాంతాలు అంటే వారసత్వ సూచనలతో భౌగోళికంగా శాస్త్రీయ విద్య సాంస్కృతిక లేదా అందమైన పర్యాటక శోభను సంతరించుకున్న పురాతన ప్రదేశాలను జియో హెరిటేజ్ సైట్ గా జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా గుర్తిస్తుంది దేశవ్యాప్తంగా జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా శాస్త్రవేత్తలు తొంభై పురాతన వారసత్వ ప్రదేశాలను గుర్తించగా అందులో పాండవుల గుట్టలు ఒకటని జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ అనిల్ కుమార్ అన్నారు పాండవుల గుట్ట శిలలకు ఒక ప్రాముఖ్యత ఉందన్నమాట చాలా పురాతనమైనది సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడినటువంటి చాలా పురాతనమైన శిలలు ఆ యొక్క శిలల యొక్క స్వరూపం కానివ్వండి ఆ గుట్టల యొక్క రూపం కానివ్వండి సహజంగా ఏర్పడి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది దానితో పాటు చాలా పురాతనమైనటువంటిది అంటే వాటికి కూడా ఒక ఏజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ భూమికి ఏ రకమైనటువంటి ఏజ్ ఉంటుందో ఆ శిలలకు కూడా ఒక ఏజ్ ఉన్నట్టు ఆ రాళ్ళు జియోలాజికల్గా పాకాల్ సూపర్ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి రాళ్ళుగా చెప్పడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క ఏజ్ ఏది ఉంటుంది అయితే పాకాల్ సూపర్ గ్రూప్ యొక్క ఏజెస్ పదహారు వందల ఎనభై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడేటువంటి శిలలు అవి అదే పాండవుల గుట్ట యొక్క శిలల ఏజ్ ఏంటంటే పదిహేను వందల ప అరవై ఐదు సంవత్సరాల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడ్డది సో ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాకాల శిలలు పదహారు వందల ఎనభై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడితే అదే పాండవుల గుట్ట శిలలు ఇదే గ్రూప్కి సంబంధించినవి కానీ పదిహేను వందల అరవై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడ్డాయి వరంగల్ జిల్లా నుంచి అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో వరంగల్ భూపాలపల్లి రహదారిపై జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా రేగుండ మండలం రావులపల్లె పరిసరాల్లో ఉన్న ఈ గుట్టలు సహజ అందాలకు నిలవు కాస్త వైవిధ్యం కోరుకునే వారికి సరదాగా సాహసం చేద్దామనుకునే వారికి పాండవుల గుట్టలు సరైన ప్రదేశమనే చెప్పాలి పొరలు పొరలుగా ఒకదానిపైన మరొకటి పేర్చినట్లు కనిపిస్తోన్న ఈ గుట్టలు శతాబ్దాల క్రితం ఏర్పడినవని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు ఈ పాండవుల గుట్టలు ఎక్కువగా సున్నపురాళ్లు అవక్షేప శిలలతో ఏర్పడ్డట్టు చెబుతారు ఇవే వివిధ శిలాకృతులతో మనల్ని కనువిందు చేస్తుంటాయి ఉల్లి దెబ్బతింటేనే శిల శిల్పంలా మారిపోతుంది కానీ ఎవరూ చెక్కకుండానే ఈ శిలలు అద్భుత ఆకృతులను సహజ సిద్ధంగా ఏర్పరచుకోవడం ఆశ్చర్యాన్ని గురి చేస్తాయి వివిధ రకాలైన రెండు వందల రకాల శిలాకృతులు ఈ గుట్టలపై చూడొచ్చు సువిశాల విస్తీర్ణంలో నలభై అడుగుల నుంచి నూట ముప్పై అడుగుల ఎత్తులో ఈ గుట్టలు ఏర్పడ్డాయి ఈ గుహల్లో పాండవులు నివసించారని స్థానికులు చెప్పుకుండడం వల్ల వీటికి పాండవుల గుట్టలుగా పేరొచ్చిందని అంటారు ఎత్తైన బండరాళ్ల మధ్య పెద్ద అగాధాలతో లోయలు అడుగడుగునా అబ్బురపరిచే విధంగా 
పడగలెత్తి నిల్చున్న రాతి గుట్టలు చూపరులను అలరిస్తాయి పాండవుల కాలంలో అప్పుడు చెక్కబడినటువంటి రాక్ పెయింటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఎర్బల్స్ మరియు కొన్ని మినరల్స్ యూజ్ చేసి అక్కడ పెయింటింగ్స్ వేయడం జరిగింది సో ఈ పెయింటింగ్స్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి భీమ్ బెట్క రాళ్ళలో ఉండే పెయింటింగ్స్తో ట్యాలీ అవుతుంది అనమాట ఈక్వల్గా సో ఆ ప్రాంతాన్ని ఏదైతే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న భీమ్ బెట్క ప్రాంతాన్ని యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తించడం జరిగింది సో సైమల్టేనియస్గా అక్కడ ఏదైతే పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా సేమ్ పెయింటింగ్స్ ఇవి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి భవిష్యత్తులో యునెస్కో టీం కూడా అక్కడ విజిట్ చేసి సో ఆ పాండవుల గుట్టను కూడా యునెస్కో వాళ్ళు కూడా ఒక యునెస్కో సైట్గా వాళ్ళు గుర్తి గుర్తించే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు యునెస్కో వాళ్ళను ఇక్కడ రప్పించేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రజలుగా ప్రభుత్వాలుగా అందరూ బాధ్యత తీసుకొని ముందుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది పాండవుల గుట్టల్లో ప్రధానంగా చూడాల్సినవి ఎదురు పాండవులు గొంతెమ్మ గుహ పంచ పాండవులు పోతిరాజు చెలిమే మేకల బండ ముంగిస్ బండ తుపాకుల గుండు యానాదుల గుహలు ప్రత్యేకం ఇలా అనేక పేర్లతో ఉన్న గుహల్లో నాటి ఆది మానవులు గీసిన చిత్రాలు సందర్శకులను ఆకర్షిస్తాయి ముదురు ఎరుపు రంగుతో పాటు మరికొన్ని రంగులతో కూడిన అతి పురాతన రాక్ పెయింటింగ్స్ ఈ గుట్టల్లో ఉన్నాయి సహజ సిద్ధమైన రంగులతో గీసిన ఈ చిత్రాలు నేటికి చెక్కు చెదరకుండా దర్శనమిస్తాయి చేప మేక తాబీలు కప్ప చిలుక మేక వంటి చిత్రాలు ఎదురు పాండవుల గుట్టల్లో కనిపిస్తాయి పాండవుల గుహ కుంతీదేవి గుహల్లో హోమాలు చేసినట్లుగా గీసిన రాతి చిత్రాలు ఉన్నాయి వీటితో పాటు నీటి తొట్టెలు కూడా కనిపిస్తాయి నాగుపాము ఆకారంలో మరో పెద్ద గుహ ఉంటుంది ఇక్కడి గుహలను మేకల బండ కుంతీదేవి మంచినీటి గుహ వివిధ రకాల పేర్లతో పిలుస్తారు మంచినీటి గుహలో ఎల్లప్పుడూ చల్లని నీరు దొరుకుతుంది వర్షాకాలంలో గుట్టల పై నుంచి పలు చోట్ల జలపాతాలు జాలువారుతాయి దీనిని చూడటానికి పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తుంటారు మధ్యప్రదేశ్ భీమ్ బేట్కా గుహలకు యునెస్కో వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు దక్కింది అలాంటి రాతి చిత్రాలు ఇక్కడ కూడా ఉండటంతో పాండవుల గుట్టలకు కూడా యునెస్కో గౌరవం ఇవ్వాలని పరిశోధకులు కోరుతున్నారు mostly sandstones sandstones of different varieties mostly arcos antam danni avi geological classification prakaranga pakhal series antam anamata pre cambrian age pre cambrian age pakhal series ee pre cambrian age ante manam varangallo chusinatlaithe manaku granites kanipistavi granites oldest rocks సుమారుగా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆ గ్రానైట్ ఫార్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత అందులో హ్యూజ్ రిజర్వాయర్స్ హ్యూజ్ సీస్ డెవలప్ అయినవి సబ్సిక్వెంట్గా ఆ సీస్లో సెడిమెంట్ అంతా కూడా డిపాజిట్ అయ్యి ఆ సెడిమెంట్ అంతా బాగా కన్సాలిడేట్ అయిపోయి అవన్నీ కూడా అప్లిఫ్ట్ అయిపోయినవి ఇక పాండవుల గుట్ట రాక్ క్లైంబింగ్ కు ఎంతో అనువైన ప్రదేశం ఎత్తైన గుట్టలతో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులను సాహసికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది ఇక్కడి కొండలు దాదాపు నూట యాభై నుంచి రెండు వందల అడుగులు ఉండడంతో ట్రెక్కింగ్ చేసేవారు నిత్యం వస్తుంటారు పాండవుల గుట్టలను సాహస క్రీడకు కేంద్రంగా చేయాలన్న సంకల్పంతో అటవీ శాఖ రాక్ క్లైంబింగ్ ఫెస్టివల్ కూడా నిర్వహిస్తోంది వరంగల్ కరీంనగర్ హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో యువత రాక్ క్లైంబింగ్ లో పాల్గొంటున్నారు ఉత్సాహం బురకలేస్తూ యువతి యువకులు ఈ రాక్ క్లైంబింగ్ లో పాల్గొంటున్నారు ఆ సిఎన్ ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామంటే అందులో నుంచి మనము ఎన్నో శాంపుల్స్ తీసుకుని మనం అనలైజ్ చేసాము అనలైజ్ చేస్తే అందులో కొన్ని మినరల్స్ మనకి దొరికినవి మాంట్ మోరల్నైట్ అనేటటువంటి క్లే మినరల్ మనం ఐడెంటిఫై చేసాము దాంతో అది ఒక హ్యూజ్ సీలో హ్యూజ్ డిపాజిట్స్ అయినవి దాన్నే మనం ఇప్పుడు పాకాల సిరీస్ అంటున్నాం ఈ పాకాల సిరీస్లో ముఖ్యంగా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ శాండ్ స్టోన్స్ కొన్ని ఏమో ఫైన్ గ్రెయిన్ కొన్ని ఏమో కోర్స్ గ్రెయిన్ శాండ్ స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద హ్యూజ్ హిల్ లాగా డెవలప్ అయినవి ఈ హిల్లో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నవి హార్జాంటల్ ఫ్రాక్చర్స్ వెర్టికల్ ఫ్రాక్చర్స్ జాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా డెవలప్ అయినవి బికాజ్ ఇవన్నీ సుమారుగా థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఓల్డ్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సబ్జెక్టెడ్ టు న్యాచురల్ వెదరింగ్ ఈ న్యాచురల్ వెదరింగ్లో ఈ శాండ్ స్టోన్స్ అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి షేప్ తీసుకున్నవి పాండవుల గుట్టలకు ప్రస్తుతం జియో హెరిటేజ్ సైట్ గా గుర్తింపు రావడంతో రానున్న రోజుల్లో దీనికి పర్యాటకుల తాకిడి పెరుగుతుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు అదే విధంగా మరికొన్ని నిధులు అందించి దీనిని పూర్తి స్థాయి పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దాలని కోరుతున్నారు 
అందుకోసం ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని అంటున్నారు ఇప్పటికే రామప్పకు ప్రపంచ వారసత్వ సంపద గుర్తింపు వచ్చిందని రానున్న రోజుల్లో పాండవుల గుట్టలకు కూడా ఆ గుర్తింపు దక్కేలా అధికారులు ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని కోరుతున్నారు వరంగల్ నుంచి భూపాలపల్లి కాళేశ్వరం వెళ్లే మార్గం మధ్యలోనే రేగొండ ఉంటుంది రేగొండ నుంచి ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్తే పాండవుల గుట్టలకు చేరుకోవచ్చు పాండవుల గుట్టకు ఆటో సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది మరి ఎందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా పాండవుల గుట్టలను సందర్శించండి